ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീൻ കറിയാണ് പക്ഷേ മീൻ ചേർക്കാത്ത ഒരു മീൻ കറി ഇത് ചിലർക്ക് മീനിന്റെ സ്മെല്ലും അങ്ങനത്തെ മീനൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ഈ മുട്ട കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ ഉണ്ടാക്കി ആ മീനിന്റെ ഒരു ആ കറിയുടെ ഒരു ഇതും കിട്ടും മീൻ അല്ലാതാനും അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം കാണും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് പിന്നെ കുടംപുളി പിന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി മസാലയും ഇതൊക്കെ ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം കൂടെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോയിലാക്കിയേക്കണം ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ തക്കാളി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ആദ്യം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളി മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒത്തിരി ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരണം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ചേർക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിനകത്ത് ഒഴിക്കാം ഈ മുട്ട എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അടച്ചേക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഈ മീൻ കറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആക്കാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയെല്ലാം പൊടിഞ്ഞ് കലങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഈ കറി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഈ ഗ്രേവി അതിനകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച പുളി മുളകും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ആ മുട്ട കഷ്ണത്തിനകത്ത് ഓക്കെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത് കണ്ട ആരെങ്കിലും പറയാം ഇത് മീൻ കറി അല്ലെന്ന് നോക്കിക്കേ കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ
ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ്ട് ഇതാ വേണ്ട മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഡിഷ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് മീൻകറി പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറിക്കകത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ